শীতপুর গ্রামের সরলা তার মেয়ে নিতুকে নিয়ে থাকত সরলা ফল বিক্রি করে কোনো রকমে তার সংসার চালাত সরলার মাঝে এক অদ্ভুত শক্তি ছিল সরলা ভবিষ্যৎ দেখতে পারত আর সরলার এই ভবিষ্যৎ দেখতে পাওয়ায় তার জীবনের বড় সমস্যা ছিল ও ফুলির মা দাঁড়াও দাঁড়াও যেও না বলছি ও ফুলির মা তুমি ফুলিকে নিয়ে পুকুর পারে যেও না তোমার ফুলি যে তবে জলে ডুবে যাবে দয়া করে তুমি ফুলিকে নিয়ে পুকুরে যেও না গো তুমি আবার শুরু করলে তোমার মুখে কি বাজে কথা ছাড়া ভালো কোনো কথা আসে না শোনো সরলা গ্রামের অন্যদের তুমি যতই বাজে কথা বলো না কেন আমাকে এসব কথা একদম বলতে আসবে না যত সব অকথা কুকথা এ কথা বলে অবলা ফুলিকে নিয়ে কাপড় কাচার জন্য পুকুর পারে যেতে থাকে ফুলের মাতো কিছুতেই আমার কথা শুনল না ফুলিকে নিয়ে পুকুর পারেই চলে গেল কিন্তু আমি তো ওই বাচ্চা মেয়েটাকে জলে ডুবে মরতে দিতে পারি না এরপর সরলাও পুকুর পারে যায় আর সরলা সেখানে গিয়ে দেখে ফুলি সত্যি সত্যিই পুকুরে পড়ে গেছে যা দেখে সরলা তাড়াতাড়ি পুকুরে নামে আর ফুলিকে জল থেকে তুলে আনে তোমাকে তো বলেছিলাম ফুলিকে নিয়ে পুকুর পরে এসো না ফুলি জলে পড়ে যাবে কিন্তু তুমি তো আমার কোনো কথাই শুনলে না বরং আমাকে দুটো কথা শুনিয়ে চলে এলে এবার দেখলে তো আমি ঠিক কথাই বলেছিলাম চুপ করো সরলা তোমার মুখটাই আসলে অপয়া তুমি এত মুখ পুরি তুমি মুখ দিয়ে যা বলো তাই হয় আমি তো আগে ফুলিকে নিয়ে এ পুকুর পারে এসেছিলাম কই তখন তো ফুলি জলে পড়েনি কিন্তু তুমি আজ এ কথা বলেছিলে বলে তাই ফুলি আর জলে পড়ে গেছে অপয়া মুখ পুরি একটা এ কথা বলে অবলা ফুলিকে নিয়ে সেখান থেকে চলে যায় আর সরলা হতবাক হয়ে যায় গ্রামের লোকেরা এভাবে সরলাকে ভুল বুঝত আর আজে বাজে কথাও বলত এভাবে লোকের কথা শুনেই সরলার দিন যাচ্ছিল একদিন গ্রামের মোড়ল বিনোদ সরলার বাড়িতে যায় শোনো সরলা তোমার অকথা কুকথা শুনে গ্রামের লোকেরা যখন তখন বিপদে পড়ছে তোমার নামে লোকের কাছে বিচার শুনতে শুনতে আমি অতিষ্ঠ হয়ে গেছি তাই আমি তোমাকে এক ঘরে করে দিতে এসেছি আজ থেকে তোমরা এক ঘরে হয়ে থাকবে কারো বাড়িতে যাবে না আর কারো সাথে কথাও বলবে না আর গ্রামের কেউ তোমাদের কোনো সাহায্যও করবে না আর তোমরা যদি আমার কথার বিরুদ্ধে যাও তো তোমাদের ভীষণ বিপদে পড়তে হবে বলে দিলাম এরপর মোরল সেখান থেকে চলে যায় আর এক ঘরে হওয়ার কথা শুনেই সরলা কাঁদতে শুরু করে দেয় সরলার সাথে সাথে যেন আকাশও কাঁদতে শুরু করে আর তখনই প্রচুর ঝড় বৃষ্টি শুরু হয় আর এত ঝড় বৃষ্টিতে সরলার পুরনো কুঠিটাও ভেঙে চুরে যায় আর পুরনো কুঠিটা হারিয়ে সরলা অসহায় হয়ে যায় আর নিতুকে নিয়ে সরলা একটা গাছের নিচে আশ্রয় নেয় এ কি সরলা মেয়েকে নিয়ে বৃষ্টিতে এভাবে বিচ্ছিস কেন আয় আমার বারেন্দায় আয় বলছি না মাসিমা মরুল মশাই যে আমাকে এক ঘরে করে দিয়েছে এরপর যদি আমি তোমার বারান্দায় যাই আর এটা যদি কেউ দেখে মরুল মশাইকে বলে দেয় তবে তুমি বিপদে পড়বে মাসিমা আর আমি তোমাকে কোনো বিপদে ফেলতে চাই না ধুর পাগলি মেয়ে ও সব এখন ভাবিস না তো তাড়াতাড়ি এখানে আয় এই বৃষ্টিতে কেউ দেখতে আসবে না তুই আমার বারান্দায় আছিস এ কথা কেউ জানবে না তুই তাড়াতাড়ি এখানে আয় বলছি সাবিত্রীর কথা শুনে সরলা নিতুকে নিয়ে তার বারান্দায় যায় এবার বল তো সরলা তুই ঘর ছেড়ে এখানে এই গাছে নিচে মেয়েকে নিয়ে এভাবে বিচ্ছিস কেন এরপর সরলা সাবিত্রীকে সব কথা খুলে বলে সব শুনে সাবিত্রীর অনেক মায়া হয় কিন্তু মোরলের ভয়ে সাবিত্রীর হাত পা বাঁধা ছিল মারে ওই মোরল খুবই খারাপ মানুষ মোরল যা বলে তার বিরুদ্ধে গেলে বিপদ অনিবার্য তার তাই আমি তোকে আমার ঘরে আশ্রয় দিতে পারবো না তবে তোকে 
থাকার জন্য একটা সন্ধান দিচ্ছি রে মা আমার ঘরের পিছনে একটা শৌচালয় আছে তুই তোর মেয়েকে নিয়ে আজ থেকে ওখানে থাকিস কেমন আর তুই আমাকে ক্ষমা করে দিস মা তোকে ঘরে আশ্রয় না দিয়ে শৌচালয়ে থাকার জন্য বলছি না মাসিমা এ কথা বলো না তুমি তো আমাকে আশ্রয় সন্ধান দিয়েছ আর লোকে তো আমাকে একেবারে এক ঘরে করে দিয়েছে তুমি যে তোমার একটা আশ্রয়ের সন্ধান দিয়েছ এই জন্যই আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ মাসিমা এরপর সরলা নিতুকে নিয়ে ওই শৌচালয়ে আশ্রয় নেয় আর এর মধ্য দিয়ে সরলা শৌচালয়ের জীবন শুরু হয় সরলা ওই শৌচালয়ে তার বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে তার দিন কাটাতে থাকে কিন্তু সরলা শৌচালয়ে থাকার ব্যাপারটাও গ্রামের লোকেরা মোরলকে বলে দেয় মোরল এ কথা শুনে ভীষণ রেগে যায় আর মোরল সাবিত্রীর বাড়িতে যায় দেখো বুড়ি মা তুমি গ্রামের সকলের থেকে বয়সে বড় এই জন্য গ্রামের সকলেই তোমাকে অনেক সম্মান করে আর আমিও তোমাকে অনেক সম্মান করি তবে এর বদলে তুমি কিন্তু আমার কথার বাইরে যেতে পারো না আমি ওই মুখপুরিকে এক ঘরে করে দিয়েছি আর তুমি ওকে আশ্রয় দিয়েছ মোরলের কথা শেষ না হতেই সাবত্রী মোরলকে টানতে টানতে সেই শৌচালয়ে নিয়ে যায় যেখানে সরলা তার মেয়ে নিতুকে নিয়ে থাকত দেখ মোরল ভালো করে চেয়ে দেখ আমি সরলাকে আশ্রয় দেইনি আমি তোর ভয়ে বাধ্য হয়ে ওকে শৌচালয়ে আশ্রয় দিয়েছি দেখ একটা শিশুকে নিয়ে সরলা কত কষ্টে শৌচালয়ের জীবন কাটাচ্ছে আর তুই কি বললি সরলা মুখ পুরি তবে তোকে একটা সত্য কথা বলছি সত সরলা ভবিষ্যৎ দেখতে পায় আর ভবিষ্যৎ দেখে সরলা গ্রামের সকলকে সাবধান করত কিন্তু গ্রামের লোকেরা সরলার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে ওকে কথা শোনাতো অবহেলা করত আর যখন বিপদে পড়ত সকলে সরলাকে মুখ পুরি বলত তুমি এসব কি বলছো বুড়িমা সরলা ভবিষ্যৎ দেখতে পায় আর আমি সেটা না জেনে সরলাকে এক ঘরে করে দিয়েছি আর সেই জন্যই আর সরলা শৌচালয়ের জীবন কাটাতে হচ্ছে তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও সরলা আর তোমাকে এই কষ্টের শৌচালয়ে জীবন কাটাতে হবে না আমার বাড়ির পাশে আমি তোমাকে একটা ঘর তুলে দেব আর সেখানেই তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে থাকবে আর ভবিষ্যৎ দেখে দেখে বিপদের হাত থেকে আমার গ্রামবাসীকে তুমি রক্ষা করবে এরপর মোরল তার কথা মতো তার বাড়ির পাশে একটা ঘর তুলে দেয় আর সরলা তার মেয়েকে নিয়ে শৌচালয়ের জীবন ছেড়ে মোরলে দেওয়া ঘরে থাকতে শুরু করে আর ভবিষ্যতের বিপদ দেখতে পেয়ে গ্রামবাসীকে জানায় আর গ্রামবাসীরাও সরলার কথা বিশ্বাস করে বিপদ থেকে রক্ষা পায় গোপালগঞ্জ গ্রামে অনিতা তার মেয়ে নেহাকে নিয়ে থাকত অনিতা জঙ্গল থেকে ফল সংগ্রহ করে বাজারে বিক্রি করে নিজের সংসার চালাত অনিতার মেয়ে নেহাও সব সময়ই অনিতার সাথে জঙ্গলে যেত মায়ের সাথে ফল সংগ্রহ করতে মারে সাবধানে হাঁটিস আর তোর আবার আমার সাথে জঙ্গলে আসার কি দরকার বলতো তোকে নিয়ে হয়েছে আমার যত জ্বালা বাড়িতে রেখে আসলে কান্না করিস আর জঙ্গলে নিয়ে আসলে তোকে সামলাতে আমার দিন শেষ মা তুমি কেন আমায় বকছো বলো তো জঙ্গলে আসতে তো আমার ভালোই লাগে আর তুমি আমাকে কোথায় সামলাচ্ছ আমি তো নিজের পায়ে চলছি যাগে আমাকে আর তোমার সামলাতে হবে না যাও তুমি গিয়ে ফল খোঁজো পাক না মেয়ে আমার বুড়ির মতো ভালোই কথা বলতে শিখে গেছিস আচ্ছা তুই এখানেই থাক মা আমি ফল খুঁজছি এরপর অনিতা ফল খুঁজতে চলে যায় আর নেহাও আশেপাশেই হাঁটতে থাকে হঠাৎই একটা জলপাই গাছ নেহার চোখে পড়ে আর সেই জলপাই গাছে অনেক জলপাই ধরেছিল তারপর নেহা সেই জলপাই গাছের কাছে যায় বাহ জলপাই গাছটায় তো দেখছি অনেক জলপাই ধরেছে 
আর জলপাইগুলো বেশ বড় হয়েছে যাই হোক আমি দুটো জলপাই পেরে খেয়ে দেখি এ কথা বলে নেহা গাছ থেকে কয়টা জলপাই পেরে নেয় আর খেতে থাকে ঠিক তখনই সেখানে একটা বুড়ি আসে আর নেহাকে জলপাই খেতে দেখে ভীষণ রেগে যায় এই মেয়ে তুই আমার গাছের জলপাই খাচ্ছিস কেন তুই কি আমার অনুমতি নিয়েছিলি তোর এত সাহস এ কি এই গাছটা বুঝি তোমার তবে তুমি কি এই জলপাই গাছের বুড়ি আসলে বুড়ি মা তুমি তখন এখানে ছিলে না তাই তো বলতে পারিনি আমার গাছের জলপাই পেরে খেয়েছিস আবার আমার মুখে মুখে কথা বলছিস এবার তুই বুঝতে পারবি আমি জলপাই গাছের বুড়ি না অন্য কিছু এ কথা বলে বুড়িটা একটা ভয়ঙ্কর ডাইনিতে পরিণত হয় আর ডাইনিকে দেখে তো নেহা ভীষণ ভয় পেয়ে যায় এ কি জলপাই গাছের বুড়ি তুমি এমন দাদা ডাইনিতে পরিণত হলে কি করে তার মানে তুমি জলপাই গাছের বুড়ি নাও তুমি একটা ডাইনি নেহার কথা শেষ হতে না হতেই ডাইনি নেহাকে একটা জলপাই পরিণত করে আর জলপাই পরিণত হওয়ার পর নেহা ভীষণ অসহায় হয়ে পড়ে আর অনেক কাঁদতে থাকে এ কি ডাইনি দিদা তুমি আমায় এমন জলপাই পরিণত করে রাখলে কেন দয়া করো আমাকে দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও আমি তো তোকে মুক্ত করার জন্য জলপাই পরিণত করিনি এবার থাক এমন জলপাই বন্দি হয়ে আর কান্না কর কিন্তু কেউ তাকে মুক্ত করতে আসবে না কারণ সত্যবাদী নিষ্পাপ মানুষ ছাড়া কেউ তোর এই কান্নার আওয়াজ শুনতে পারবে না আর যদি কোনো নিষ্পাপ মানুষ তোর কথা শুনে তোকে মুক্ত করতে চায় তবে তাকে আমার হাতে মরতে হবে এ কথা বলে ডাইনি সেখান থেকে চলে যায় আর নেহা জলপাই হয়ে গাছে ঝুলতে থাকে এদিকে অনিতা ফলতলা শেষ করে এসে নেহাকে দেখতে না পেয়ে ভীষণ চিন্তায় পড়ে যায় আর আশেপাশে নেহাকে খুঁজতে থাকে খুঁজতে খুঁজতে অনিতা সে জলপাই গাছের সামনে যায় অনিতাকে দেখে জলপাইটা চিৎকার করতে শুরু করে মা আমি এখানে এই জলপাই গাছে জলপাই হয়ে আছি মা মা আমাকে মুক্ত করো ও মা তুমি কি আমার কোনো কথা শুনতে পাচ্ছ না মা জলপাইটা এত চিৎকার করলেও অনিতা তার কোনো চিৎকারই শুনতে পায় না আর অনিতা জলপাইয়ের চিৎকার শুনতে না পেয়ে সেখান থেকে চলে যায় আর নেহা সেখানেই জলপাই হয়ে কাটতে থাকে এভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যায় হঠাৎ একদিন পূজা নামের একটা মেয়ে সেই জলপাই গাছের সামনে আসে এ কি এই কান্নার আওয়াজ কোথা থেকে আসছে এই জঙ্গলের ভিতর কে কাটছে এভাবে পূজার কথা শুনে জলপাই রূপী নেহা চমকে ওঠে তাকাও আমার দিকে তাকাও দেখো আমি এদিকে জলপাই রূপী নেহা যখন কথা বলছিল ঠিক তখনই পূজা জলপাই গাছটা দেখতে পায় আর জলপাইকে এভাবে কথা বলতে দেখে তো পূজা ভীষণ অবাক হয় কি সাংঘাতিক তুমি একটা জলপাই হয়ে কিভাবে কথা বলছো আসলে আমি কোনো জলপাই নই আমি তোমার মতো একটা মানুষ একটা শয়তান ডাইনি আমাকে এমন জলপাই পরিণত করে রেখেছে আর বলেছে কোনো নিষ্পাপ মানুষ ছাড়া কেউই আমার কান্না শুনতে পাবে না তাই এতদিন কেউই আমার কান্না শুনতে পায়নি তবে তুমি নিশ্চয় নিষ্পাপ তাই তুমি আমার কান্নার আওয়াজ শুনতে পেয়েছো এবার দয়া করে তুমি আমায় এখান থেকে মুক্ত করো তোমার কথা শুনে সত্যিই খুব খারাপ লাগলো কিন্তু আমি তোমাকে মুক্ত করব কি করে সেটাই তো বুঝতে পারছি না তবে তুমি কোনো চিন্তা করো না আমার পরিচিত একজন ভৈরবী মা আছেন আমি এক্ষুনি তাকে ডেকে আনছি আর উনি নিশ্চয়ই তোমায় কোনো সাহায্য করবেন এ কথা বলে পূজা ভৈরবী মাকে ডাকতে যায় আর কিছুক্ষণ পরে পূজা ভৈরবী মাকে ডেকে নিয়ে আসে আর জলপাই রূপী নেহা ভৈরবী মাকে তার ব্যাপারে সব কথা খুলে বলে সব শুনে ভৈরবী মা বলেন চিন্তা করিস না বাছা 
আমি এক্ষুনি তোকে মুক্ত করে দিচ্ছি এ তো আমার বা হাতের কাজ এ কথা বলে ভৈরবীমা তার ঝুলি থেকে একটা পাত্র বের করে আর সেই পাত্র থেকে জল নিয়ে জলপাইটার ওপর ছিটিয়ে দেয় আর সাথে সাথে জলপাইটা নেহাতে পরিণত হয়ে যায় ঠিক তখনই সেখানে ওই ডাইনিটা চলে আসে তোদের এত বড় সাহস তোরা আমার শিকারকে মুক্ত করেছিস এবার তো তোদের আমার হাতে মরতে হবে এরপর ডাইনি যে না ওদের মারতে এগিয়ে আসতে ধরে অমনি সেই ভৈরবীমা ডাইনির গায়ে পাত্রের জল ছিটিয়ে দেয় আর সাথে সাথে ডাইনি ভস্য হয়ে যায় আর ভৈরবী মা ও পূজা নেহাকে নিয়ে অনিতার কাছে যায় আর অনিতা তো নেহাকে দেখে খুব খুশি হয় নেহা মা আমার কোথায় ছিল এতদিন তুই জানিস সেদিন তোকে জঙ্গলে হারিয়ে ফেলার পর আমি তোকে কত খুঁজে চিনে মা আর তোকে না পেয়ে তো আমি পাগলের মতো হয়ে গেছিলাম বল না কোথায় ছিলি মা আর এরা তোর সাথে কারা এরপর নেহা অনিতাকে সব কথা খুলে বলে সব কথা শুনে অনিতা ভীষণ কষ্ট পায় আর নেহাকে জড়িয়ে ধরে আর মা মেয়ের এমন মুহূর্ত দেখার পর পূজার ভৈরবী মা সেখান থেকে চলে যায় 